தமிழ்நாட்டுக்கு எல்லா சிறையும் நிரம்பி அப்படி வலிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் இந்து முன்னணி இவங்க எல்லாம் போடுறதுக்கு கோடிக்கணக்கான மக்கள் வெக்கத்துக்கு சிறையே இல்ல இன்னைக்கு சங்கிங்க நடத்துறாங்களா தூ ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணணும் போராட்டம் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு அத்தனை கிடையாது இவங்க நடத்தின சிறை போராட்டம் சிறைகளை கழிவு இருக்கு இல்ல பாத்ரூம் டூ பாத்ரூம் ஒன் பாத்ரூம் ரெண்டுக்கு ஒண்ணுக்கு போற பாத்ரூம் அதுல கூட நிரம்பலையா பெட்ரோல் வெடிகுண்டு மண்ணை வெடிகுண்டு இதெல்லாம் போட்டாங்க அப்படின்னு இது போட சொன்னது யார் தெரியுமா பிஜேபி காரங்க தான் ஏன்னா பிஜேபி காரங்க பழக்க வச்சிருக்கான் என்ன கேட்டா அவன் வீட்டுக்கு அவனே கூட்டு போடுவான் ஆனா ஒண்ணுங்க இந்த அண்ணாமலைக்கு இப்ப பிப்டி பர்சன்ட் பைத்தியம் முடிச்சுச்சுங்க அவன் அண்ணாமலைக்கு பைத்தியம் முத்தி போய் உடம்புல ஒட்டு துணி இல்லாம ஓடப்பான் இது நடக்க போகுது அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று சங்கிகள் சிறை நிரப்பு போராட்டம் நடத்தி சிறையில் இருக்கிறார்கள் அப்படியே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா சிறையை நிரம்பி அப்படி வலிஞ்சு எப்படி ஒரு பாட்டில் தண்ணி ஊத்தினா தண்ணி எப்படி ரொம்ப வலியுமோ அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா சிறைகளும் அப்படி ரொம்ப வலிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா திருமண மண்டபங்கள் பெரிய மண்டபங்கள் வந்து சின்ன மண்டபங்கள் அப்படி ரொம்ப வலிஞ்சு அப்புறமா இந்த சமூக கூடங்கள் பஞ்சாயத்தில் இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப வலிஞ்சு இனி சிறையே இல்ல தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் இந்து முன்னணி இவங்களெல்லாம் போடுறதுக்கு எல்லா கூட்டத்தையும் ஆந்திராவுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் லாரியில் எடுத்துட்டு பண்ணிடுறாங்க இது வரைக்கும் மிகப்பெரிய கட்சி திமுக இருந்தாலும் சரி அதற்கடுத்து அதிமுக இருந்தாலும் சரி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி கம்யூனிஸ்ட் காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் இப்படிப்பட்ட பெரிய கட்சிகள் எல்லாம் நடத்திய சிறை நிரப்பு போராட்டத்தில் கூட இவ்வளவு கூட்டம் நிரம்பது இல்ல அவ்வளவு நிரம்பி போச்சோம் இவ்வளவு கோடிக்கணக்கான மக்கள் எக்கத்துக்கு சிறையே இல்ல அதனால என்ன பண்ணாங்களா என்ன பண்ண போறாங்களா எடுத்துட்டு போய் மெரினா கடற்கரையில இல்ல மெரினா கடற்கரை பீச் மெரினா கடற்கரை அந்த எடுத்துட்டு போய் எல்லாரும் பீச் குள்ள விட்டு போறாங்களாம் கோர்ட் ரிலீஸ் பண்ண சொல்ற வரைக்கும் அவ்வளவு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆர்ப்பாட்டம் அவ்வளவு சிறை நிரப்புற ஆர்ப்பாட்டம் இன்னைக்கு சங்கி இங்க நடத்துறாங்களாம் டூ ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணணும்னா போராட்டம் பண்ணனா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கணையா இவனுக்கு நடத்தின சிறை நிரப்பு போராட்டம் சிறைக்குள்ள கழிவு இருக்கும் இல்ல பாத்ரூம் டூ பாத்ரூம் ஒன் பாத்ரூம் ரெண்டுக்கு ஒண்ணுக்கு போற பாத்ரூம் அதுல கூட நிரம்பலையா இவனு நட்டுக்கிற சிறை நிரப்பு போராட்டத்துல இவனுக்கு இதுல சிறை நிரப்பு போராட்டம் நடத்துறாங்க சிறை நிரப்பு போராட்டம் இது என்ன பிரச்சனை இதுக்கு இவங்களுடைய பிஜேபி ஆபீஸ் எல்லாம் அந்த பெட்ரோல் வெடிகுண்டு மண்ணெண்ணெய் வெடிகுண்டு இதெல்லாம் போட்டாங்க அப்படின்னு இதை போட சொன்னதை யார் தெரியுமா இதை போட சொன்னதை யார் தெரியுமா இதை போட சொன்னது பிஜேபி காரணங்க தான் ஏன்னா பிஜேபி காரங்க ஒரு பழக்கம் வச்சிருக்கான் என்னன்னு கேட்டா அவன் வீட்டுக்கு அவனே குண்டு போட்டுக்குவான் அவன் வீட்டுக்கு அவனே அப்படி பல சம்பவங்கள் நடந்தது இப்ப கூட ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாள் நடந்துச்சு இந்த அச்சு சம்பவத்தான ஒரு லூசு பையன் ஒரு பீர் பாட்டில் அவன் என்ன ஆனாலும் செய்வோம் அவன் கட்சி இருக்கிறவன் இப்ப ரீசெண்டா அவன் வீட்டுக்கு அவனே குண்டு போட்டுக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி கட்சியில எல்லாம் மாட்டிக்கினாங்க அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு ஆபீஸ் இவனுங்களே வெடி குண்டு போட்டுக்கினாங்க அதுல ஒரு பிஜேபி கார மட்டும் அண்ணாமலை தான் போட சொன்னு சொல்லி அது ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் ஆயிடும் ஒரு பத்து நாள் பத்து இடத்துல யாரு குண்டு போட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சோ இவனுக்கு இவனுக்குலே குண்டு போட்டுக்கிறது இதுக்கு சிறைநர போராட்டம் இதனுடைய மூல காரணம் என்னன்னு கேட்டா ஒன்னு இல்ல மிகுந்த மரியாதைக்குரிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் நீலகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வாழும் பெரியார் வாழும் அம்பேத்கர் அண்ணனா ராசா பேசுது அதை புடிச்சுனே தொங்கிடுறாங்க அத்தையே பிடிச்சு பிஜேபி இந்து முன்னணி பற்றி அவன் ஆர் எஸ் எஸ் அதை பிடிச்சு உங்களுக்கு ஒரு அரசியலே இல்லையா பேச அது சரி நீங்க பிஜேபி காரங்க சங்கி பேசுங்க மதத்தை வச்சு தான் அரசியல் நடத்துறீங்க நமது புனிதமான இந்து மத கடல்களை பேரு நீங்க அரசியல் நடத்துறீங்க தீந்திரி நான் அதே கேக்குறேன் நீ சிறை நிரப்பு போராட்டம் நடத்தின சரி ஜனநாயக நாடு யார வேணாலும் போராட்டம் நடத்தலாம் நடத்தினு போ ஆனா நாலு ஒரு ஆர் எஸ் பாரதி ஒரு நல்ல கருத்து சொன்னார் அவர் அதிகம் பேச மாட்டார் பேசினாலும் ரெண்டு வார்த்தை பேசல கரெக்டா பேசுவார் இந்த பிஜேபி காரங்க இவ்வளவு கிரடப்பட்டாங்க ஏன் தூக்கி நீங்க ஜெயில போடுறது இல்லை சொல்லி பத்திரிகையாளர் மரியாதை கூறி நாலந்தூர் ஆர் எஸ் பாதிரி கேட்டவங்க அவர் சொன்னாரு அவனுங்களை தூக்கி ஜெயில போட்டா அரசாங்கம் தான் நஷ்டம் அவனுங்களுக்கு சோறு போடணும் அவனுங்களை ஜெயில வர போடணுமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு சரி அவன் சிறை நிறைவு போராட்டம் நடத்தலாம் ரோட்ல உட்காரணும் தூக்கி போய் உள் வச்சுதான் ஆகணும் வச்சுக்கீங்க எதுக்கு சிறை நிறைவு போராட்டம் ஆனா ராஜா பேசினார் அதுவே இன்னும் வச்சுக்கிறான் நான் திரும்பி திரும்பி பேசுறேன் பல பதிவுகள் பல ஊடகத்துல பேசுறேன் கன்னடா சேனல்ல பேசுனேன் நிறைய சேனல்ஸ் நான் கேக்குறேன் பிஜேபி சங்கி
அவர் மேல கேஸ் போடுவேன் மன்னிப்பு கேட்கணும் இல்ல கோர்ட்டுக்கு வரணும்னு அவர் தெளிவா சொல்லிட்டாரு பாரு நேத்து தைரியமா இருந்தா கேஸ் போடுறா நான் கோர்ட்டுக்கு வரேன் நான் தான் எதிர்பார்க்கறேன் ஆனா நான் ஆசா சொன்னாரு நான் கோர்ட்டுக்கு வர தான் நான் எதிர்பார்க்கறேன் இப்ப அண்ணா ஆறு ஆசா என்ன சொன்னாரு இத தொங்கி அரசியல் பண்றானுங்க அவனுக்கு கேக்குறேன் ஆனா ஆசா என்ன சொன்னாரு மனு தர்மம் இந்த மனுஸ்மிருதி அதுல என்ன சொல்லுது நம்மள சூத்திரம் நம்மள பஞ்சமான் அண்ணாமலையும் அண்ணாமலைக்கும் அது பொருந்தும் அந்த அர்ஜுன் சம்பத்துக்கும் பொருந்தும் எல்லாருக்கும் பொருந்தும் எத்திராஜா முட்டை பொருந்தும் ஏன்னா அவன் பாப்பான் என்ன சொல்லுது மனு தர்மம் அந்த மனு சுத்தியில என்ன சொல்லுது நம்மள சூத்திரம் சூத்திரம் விபச்சாரின் மகன்ற பாப்பா அதாவது பாப்பானுக்கும் பிராமண சமுதாயத்தை சாராத பெண்ணோடு அந்த பிராமணன் பாப்பா உறவு வச்சு பெருகிற குழந்தைங்கள் சூத்ராஸ் அந்த ஆண் குழந்தைகள் எல்லாம் சூத்திரர்கள் பெண்கள் எல்லாம் விபச்சாரிகள் சொல்றது யாரு ஒரு சூத்திரன் ஆணை விபச்சாரியின் மகன் என்று சொல்லுறான் பெண்களை விபச்சாரிகள் என்று சொல்றான் சொல்றது யாரு மனு தர்ம சொல்லு அதான் ராஜா சொல்லு அதான் நட்ராஜ் ஒன்னும் இந்து கடவுளை ஒன்னும் கடவுளை ஒன்னும் அவரு குறைச்சி பேசலையே யாரு சாமி கூடாது கோயிலுக்கு போக கூடாது அவரு பேசலையே அந்த மனு தர்மத்துல என்ன சொல்லுது அன்னைக்கு இருக்கிற பாப்பான்னா சூத்திரம்னா யாரு தேவதாசிபுரன் எந்திரிச்சு இல்ல அவன் பாப்பான் பிராமணர் அல்லாத பெண்கள் அதாவது நம் ஜாதிக்காரங்க பிசி ஓசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி நம்ம ஜாதி பெண்களை அவன் இன்னைக்கு கோயில தேவதாசி போற பண்ணி அந்த இந்தந்த குடும்பம் தேவதாசி குடும்பம் சொல்லிட்டு பாப்பா வந்து அவன் உடம்பு சுகத்துக்காக அந்த பெண்களோடு உறவு வைத்துக் கொண்டு அதுல பெருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஒரு பிராமணனுக்கும் பிராமணர் சமுதாயம் அல்லாத பெண்களுக்கும் பிராமணன் உறவு வைத்துக் கொண்டு பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளை சூத்திரர்கள் பஞ்சபர்கள் சொன்ன சூத்திரன் என்று சொல்லக்கூடியவன் அவன் சாகும் ஒரே பிராமணனுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் அவன் பிராமணர் போட்டு கிழிஞ்ச துணியை தான் போடணும் அதாவது நம்மள சொல்ற சூத்திரனை அவன் சாப்பிடற சாப்பாடு பிராமணர் வீட்டுல அறிவு போன தானியங்களை எடுத்துட்டு போய் தான் சமைச்சு சாப்பிடணும் அந்த சூத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய அவனுக்கு ஒன்னும் சொத்தோ பொருட்களோ சேர்த்து வச்சு கொள்ளக்கூடாது அவன் சாகும் வரை அவன் பிராமணனுக்கு அறிவை பிராமணனுக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த வீட்டு பெண்கள் பிராமணருடைய உடல் பசியை தீர்க்க வேண்டும் இது மனு சுருதி சொல்லுது என்னையும் சொல்றான் உன்னையும் சொல்றான் எல்லாரையும் சொல்றான் சோ இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்களை இவன் இப்படி அசிங்கப்படுத்தி அந்த மனுஷி சொல்லுதுன்னா அப்போ இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய சூத்திரன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்கள் எல்லாம் விபச்சாரியின் மகன் அது வேற மாதிரி சொன்னா அசிங்கம் வருது அத மனு தர்மம் சொல்லுது நான் ராஜா பேசினார் உடனே எடுத்து நான் டப்பாயிட்டா இந்துக்கள் எல்லாம் பார்த்து விட்டு விபச்சாரியின் மகன் என்ற நான் ராசா சொல்லிவிட்டாரு அந்த மனு தர்மம் ஒன்னு இல்ல அது சொல்றதாண்டா சொன்னாரு அப்படி சொல்றவன் யாருன்னு கேட்டா அவன் தான் ஆர் எஸ் எஸ் அவன் தான் இந்து முன்னணி ஆர் எஸ் எஸ் பாரு அந்த ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர்கள் தலைமையகம் அவன்லாம் பாப்பான் பாப்பாலேயே இன்னும் உயர் ரகம் பாப்பா இருக்கான் நம்ம ஊர்ல கோயில் பிராமணர் இருக்காங்க எல்லாம் இல்ல அதை விட பிராமணர்களே உயர்ந்த பிராமணன் ஒண்ணு இருக்கான் அவன் தான் ஆர் எஸ் எஸ் உடைய தலைமை நிர்வாகியா வருவான் ஆர் எஸ் எஸ் தலைமை நிர்வாகி இல்ல அவன் அந்த பிராமணர்களிலே அதிலே பிரிவு இருக்கான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஐயர் ஐயங்கார் லிங்காயத் சொல்லுவாங்க பிராமணர்களே மாதவா பிராமின் சொல்லுவாங்க கர்நாடகா சைடு பிராமணர்களே பற்றும் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து சமைப்பாங்க ஒடி போட்டலாம் இருக்குல்ல அந்த கைடு குந்தாபுரா சைடு ஆனா இந்த பிராமணர்களே டோட்டல் எட்டுனா அதிலேயே உயர்ந்த ஜாதிகள் அவன் தான் அவனுக்கு அடிமைதான் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பிஜேபி ஆட்சி செய்யற பிஜேபி இதெல்லாம் அவனுக்கு அடிமைதான் அவன் தான் நம்மள சூத்திரன் சொன்னான் நம்மள சூத்திரன் சொன்னது அவன் தான் இதான் ராஜா பேசின என்ன தப்பா பேசிட்டாரு பொண்ணு பேசல சாமி குமரன் எல்லாம் ஏத்துறாங்க நான் இது நேரலையில முகநூல்ல பேசுறேன்றதுனால பேசல நானே சொல்றேன் நான் வாய்க்கமா சாமி கும்பிடுவேன் நான் படிச்சிருந்த ஸ்ரீ சரஸ்வதி வித்யா மந்திரா பெங்களூர்ல டென்த் வரலி படிச்சேன் பக்கா இந்து ஸ்கூல் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை சத்தியநாராயண சாமி பூஜை நடக்கும் எல்லாரும் போய் உட்காந்தாங்க பொட்டு வைக்காது யாரும் போகக்கூடாது சுத்தமா இருக்கணும் அந்த ஸ்கூல்ல எடுக்கணும் சாமி நம்பிக்கை அதிகம் நான் இப்போ கூட உங்கள்கிட்ட பேசும்போது காவி வேஷ்டி கட்டி தான் நான் இப்ப காவி வேஷ்டி தான் கட்டுறேன் 
நீ சாமியார் போய் நான் கணக்கு கேட்பாங்க என் கட்சிக்கார என்ன பார்த்தா எங்க வீட்டுல சாமி ரூம் பெரிய ரூம் இல்லாத சாமி ரூமே இருக்காது எல்லாம் பார்த்துட்டு நீ என்ன மந்திரவாதி இடம் கேட்பாங்க எங்க வீட்டுல பகவத்கீதா இருக்குது ராமாயண புத்தகம் இருக்குது இந்து மதத்து சம்பந்தப்பட்ட எல்லா புத்தகங்களும் இருக்கிறது எல்லா புத்தகங்களும் இருக்கிறது தமிழ் மொழியிலும் இருக்கிறது ஆங்கில மொழியிலும் இருக்கிறது கன்னட மொழியிலும் இருக்கிறது இந்தியும் இருக்கிறது சமஸ்கிருதமும் இருக்கிறது ஐ கேன் ஸ்பீக் ஃபைவ் லாங்குவேஜஸ் ஃபுளியன்ட்லி மை மதர் டங் தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி கன்னடா தெலுங்கு ஈவன் உருது ஆல்சோ சோ இத்தனை மொழி கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிப்பேன் எல்லா இருக்கு ஆனா நான் சொல்றேன் என்ன யாருனா இந்து மதத்தை பத்தியோ இந்து கடவுள் பத்தி விமர்சிச்சா நான் சண்டைக்கே போயிடுவேன் ஆனா நான் ராஜா சொன்னது கரெக்ட் அண்ணன் ராஜா சொன்னது கரெக்டுங்க அண்ணன் ராஜா சொன்னது தப்பு கிடையாதுங்க டோட்டலா எல்லாருமே வந்து விபச்சாரி இந்துக்கள் எல்லாம் சாமி கும்புறவங்க எல்லாம் எல்லாரும் விபச்சாரியின் மகன் நான் சொல்லுகிறேன் என்ற அண்ணன் ராஜா அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்யவில்லை சேதநேரிப்பு போராட்டம் பண்ணி இன்னைக்கு சிறையில கழிவறையில போய் உட்கார்ந்து இருக்காங்க சிறையில நிறைய போராட்டம் சொல்லி ஒரு ஒரு ஜெயிலையும் இப்ப நான் சொன்ன இல்ல சிறை ஜெயில பாத்ரூம் கழிவறை அங்க கூட கூட்டம் ரொம்ப வலி அங்க கூட அதுக்குள்ள கூட கூட்டம் பத்தல அவனுங்க சொல்ற ஆனா ராஜாவுடைய கருத்து இல்ல ராஜா சொல்லல ராஜா சொன்னாரா அவர் சொந்த கருத்தா ஏய் நான் ராஜா சொல்றேன் பெரம்பலூர் ராஜா சொல்றேன் ஆண்டி முத்து ராஜா சொல்றேன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ராஜா சொல்றேன் இந்நாள் நீலகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜா சொல்றேன் திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ராஜா சொல்ற கலைஞரின் தொண்டன் ராஜா சொல்ற தளபதி தொண்டன் ராஜா சொல்ற இது என்னுடைய கருத்து என் ராஜாவின் சொந்த கருத்து இந்துக்களுடைய ஆண்கள் எல்லாம் விபச்சாரின் மகன் என்று நான் சொல்லுகிறேன் சொன்னாரா இல்லையே மனு தர்மத்தில் என்ன சொல்லுதோ அதை சொல்லியிருக்கிறார் இது அரசியல் எடுத்து அவனுக்கு ஒரே மேலைக்கும் கீழிக்கும் குதிக்கிறார் ஏன்னா அவனுக்கு வேற சொல்லி இந்த பிஜேபி காரங்களுக்கு வேற எதுவும் சொல்லி அவனுங்களுக்கு அரசியல் பண்ண அவனுங்களுக்கு தெரியாது அவனுக்கு வேற சொல்லி அரசியல் இப்ப நீ கோர்ட்டுக்கு போறேன் இப்ப அவர் சொல்லிட்டாரு அதான் உங்க அப்பா மாணி நான் தாண்ட எதிர்பா தாண்டாரா நான் ராஜா கோர்ட்டுக்கு போறேன் நீ சொன்ன இல்ல நான் அதான் எதிர்பார்த்தேன் நீ கோர்ட்டுக்கு போனா ராஜா மேல கேஸ் போறா நான் டூ ஜி கேஸே பார்த்தேன் நான் சொல்லுகிறேன் அண்ணன் ராஜா அவர்கள் டூ ஜி கேஸே பார்த்தார் உலகமே பேசப்பட்ட வழக்கு டூ ஜி வழக்கு இதுவரை இந்தியாவில் இப்படி ஒரு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல அப்படி ஒரு ஊழல் வழக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் மீது சுமத்தப்பட்டது இல்லையோ ஒரு அரசியல் கட்சி அவ்வளவு பெரிய ஒரு வழக்கு திமுக மீது போட்டாங்க அது ஏன் ராஜா தைரியமா இருந்த நான் கூட பட்டேல ஜெயில போய் அவரை பார்த்தேன் கோர்ட்ல போய் பார்த்தேன் ரெண்டு பேரும் டெல்லியில போன அவரை பார்க்கறதுக்கு அவரே அக்கா கனிமொழியா இல்லையோ ஏன்னா அவர் கொள்கை பொறுப்பு செயலாளர் நான் கொள்கை பொறுப்பு துணை செயலாளர் ரொம்ப தெளிவா தைரியமா இருந்த ஒரு பதட்டமே இல்ல ஒரு முகத்தில் நம்மள ஜெயில போட்டாங்களே இந்தியாவே நம்மளை பத்தி விமர்சனம் பண்றாங்களே கேட்டா தப்பே பண்ணல தம்பி நான் வெளியே வர போனார் தலைவரை பார்த்து சொல்லு தளபதி பார்த்து சொல்லு நான் வெளியே வர போனார் எனக்கே கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள ஒரு நெருடலா இருந்துச்சு என்ன இவ்வளவு பெரிய கேஸ் ஒரு மேல இருக்குது ஒரு முறையும் அவர் போட்டுக்கு வரும்போது இரநூறு மீடியா இருக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மீடியா வெளிநாட்டில் மீடியா வரும் அன்னைக்கு அவர் ஒட்ட பேட்டி எடுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு தெளிவா இருக்கிறாரு ஏன் சொல்லிட்டு அந்த கேஸ்ல ஒரு ஜெயிச்சார் குற்றமற்ற கேஸ் பார்த்தார் இது ஒரு நான் கோர்ட்டுக்கு வரண்டார் தெளிவா சொல்லிட்டார் ஆர்கியூ Just I am going to ask only one question for Honorable Judge. Sir, you please read the Manu Surdi and Bhagavad Gita. Manu Surdi and Bhagavad Gita, what says about the Hindus, about Sutras and Panjamas? The Manu Dharma says that Sutras are the prostitute sons. இப்படி தெளிவாக ஒரு ஆங்கில உடத்தில் நான் ராஜா பேசுகிறேன் கேட்டு நான் உங்கள் இடத்துல பேசுகிறேன் அவர்களுக்கு ஆங்கிலம் எனக்கு பேச தெரியாது நான் படித்திருப்பது ஒரே ஒரு பத்தாம் வகுப்பு போலதான் எனக்கு தெரிந்து ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறேன் என் அணைக்கட்டும் நீதிமன்றத்துக்கு வருகிறேன் சவாலை ஏற்றுக்கொள்ள தயார் 
மனுதர்மம் சூத்திரன் என்னன்னு சொல்லுகிறது இந்த மகன் என்று சொல்லுகிறது பகவத்கீதை என்ன சொல்லுகிறது எனவே அந்த மனுதர்மத்தையும் பகவத்கீதாயும் மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்கள் படிக்கட்டும் இதற்கு பிஜேபி சங்கிகள் பதில் சொல்லட்டும் வட்டம் அண்ணாமலை வட்டம் கரண்ட் கம்பி அடிப்பட்ட காக்கா மரைகிராம பைத்தியார அண்ணாமலை வட்டம் அந்த சவுத்துல போற பள்ளிக்கு நாலு பேர் டிபி நிலை வந்து எப்படி அதே மாதிரி நம்ம எச்சர் ராஜா அவங்க வட்டம் ஒரு பீர் பாட்டிலாக என்ன பண்ணாலும் செய்வான் அர்ஜுன் சம்பத் அவங்க வட்டம் இன்னும் என்ன ஏண்டா பெரியார் சிலையை உடைச்சிங்க பெரியார் சிலை காய் வேஸ்டி கட்டிங்க பெரியார் சிலை செருப்பு மலை போட்டீங்க கடைசியில் அண்ணா சிலைக்கே வந்து விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டமங்கலத்தில் இன்றைக்கு அண்ணா சிலைக்கு அறிஞர் அண்ணா சிலைக்கு செருப்பு மாலை போட்டு அது ராஜா படம் ஒட்டி இருக்கிறேன் அறிஞர் அண்ணா சிலைக்கு செருப்பு மாலை போட்டு அண்ணா ராஜா படத்தை வச்சான்னு கேட்கறேன் உண்மையிலே நீங்க விபச்சாரியின் மகன் தாண்டா அண்ணா சிலைக்கு அறிஞர் அண்ணா சிலைக்கு யார் செருப்பு மாலை போட்டு அது நடுவு ராஜா படம் ஒட்டினாங்களோ அண்ணன் ராஜா படம் அவன் அத்தனை பேரும் விபச்சாரியின் மகன்கள் குடியாத்த குமரம் சொல்றேன் இந்த சிலைக்கு மாலை போட்டோம்னா விபச்சாரின் மகன்கள் உங்கள் தாய் உங்களை எல்லாம் தவறான முறையில தவறான உறவு முறையில பெற்றெடுத்தால் அப்படி விபச்சாரிக்கு பிறந்தவன் தான் இந்த வேலையை செய்வான் சோ எங்க பெரியார் சிலையை சேதப்படுத்துறவன் இன்னைக்கு அண்ணா சிலைக்கு செருப்பு மாலை போட்டு ராஜாண்ண படம் வச்சவன் அவன் அத்தனை பேரும் இதுவரைக்கும் பெரியார் சிலை சேதப்படுத்தினவன் இப்ப அண்ணன் ராஜா சிலை இப்ப அண்ணன் ராஜா படத்தை அண்ணா சிலை ஒட்டி அண்ணா சிலைக்கு செருப்பு மாலை போட்டவன் அவன் அத்தனை இதுக்கு முன்னால பண்ணணும் இப்ப போன அத்தனை பேரும் பச்ச விபச்சாரி மகன்கள் நீங்க பச்ச விபச்சாரி மகன் இவர் ஆல் பிளடி பாஸ்டர்ஸ் இவர் ஆல் பிளடி பிம்ஸ் இப்ப என்ன சொல்ற சொல்லு சொல்லு இப்ப என்ன சொல்ற இது அரசியலா நீங்க பண்றது இது அரசியலா அண்ணாமலை நான் கூப்பிடுறானே எந்த இடத்துக்கு அழைத்தாலும் நான் வர தயார் எந்த இடத்துக்கு என்னை ஸ்டாலின் அழைப்பார் நான் வர தயார் ஏன்னா நீ அவ்வளோ தகுதி படித்தோன்னா ஏன் தலைவர் எந்த இடம் சொல்லு நான் வந்துருக்கு என் கட்சி தொண்ட கால் செருப்பு தூசிக்கு சமம் இல்லை அண்ணாமலை நீ நீ ஏன் தலைவன் தளபதி கூப்பிடுறியா தொடர்ந்து உன்னை கிளி கிளின் பேசுற குடியாத்து கூப்பிட தொடர்றதுக்கு வா இல்ல உன் இடத்துக்கு நான் அவரை பேசலாமா நீ கரூர் தானே உன் சொந்த ஒரு கரூர் தானே நாங்க கரூர்ல கரூர் முரளி கட்சியினுடைய நட்சத்திர பேச்சாளர் கொள்கை பொறுப்பு துணை செயலாளர் நாடகம் சுற்றி சுற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பவர் அதிமுக ஆட்சியில் கிட்டத்தட்ட இருபது வழக்குகளை சந்தித்தவர் கரூர் முரளி அனுப்புறண்டா அரவக்குறிச்சியில நீ எங்க ஆடு மேய்க்க எங்க பேசலாமா அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி உடைய கட்சியினுடைய அவர் மிகப்பெரிய தலைவர் இரண்டாம் கட்ட தலைவர் நான் கரூர் முரளி அனுப்புறேன் நீ கரூர் தானே கரூர் டிஸ்ட்ரிக் தானே அரவக்குறிச்சி தானே உன் ஊர் பக்கத்தான் கரூர் முரளி அனுப்புறேன் பேசுறியா உங்களுக்கு தான் பேசுவோம் நிச்சயம் பேசுறீங்களா தலைவர் தளபதி என்றால் யார் மிசாவை மிரள வைத்த தலைவர் நீங்களே பிஜேபி ஆபீஸ்க்கு நீங்களே குண்டு போட்டுக்கீங்க நீங்களே குண்டு போட்டுக்கின்னு அந்த பழி தூக்கி திமுக மேல போடுவீங்க மற்ற கட்சிகள் மீது போடுவீங்க இவன் பிஜேபி கார் அவங்க வீட்டுக்கு அவனே குண்டு போட்டுக்குவான் இப்ப கூட சமீபத்தை கூட பாத்தீங்களா என்னன்னு கேட்டா அவன் வீட்டுக்கு அவனே குண்டு போட்டுக்குவான் சார் அப்பதான் போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க எப்படியோ போலீஸ் மாட்டிக்குவான் இப்ப எல்லா தப்பும் பாரு அவன் சொல்லி தான் நடந்துச்சு இந்த ஆடியோ கூட மாட்டினா மாட்டலாம் இந்த லூஸ் மென்டல் பையன் பைத்திக்கார் அண்ணாமல யாருன்னா போன்ல பேச மாட்டினா மாட்டலே எல்லா குண்டு போடுங்க பெட்ரோல் குண்டு போடுங்க பழித்துக்கு திமுக மேல போடுங்க முஸ்லீம் அமைப்புகள் மேல போடுங்க அரசியல் பண்ணலாம் டூ இதெல்லாம் ஒரு அரசியல் அடா உங்களுக்கு ஆர் எஸ் எஸ் காரன் சொல்றான் சொல்லி இந்த அரசியல் பண்ற அண்ணாமலை ஆர் எஸ் எஸ் காரன் மரத்தை சாப்பிட சொல்லுவான் அண்ணாமலை நீ மரத்தை சாப்பிடுவியா அதனாலதான் அழகா சொன்னார் அண்ணன் ஆளுங்கிற ஆர் எஸ் பாரதி அழகா சொன்னார் இனிங்க ஏன் சார் பிஜேபி அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அவன் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில வச்சு அவனுக்கு சோர் போடுறது அரசாங்கத்துக்கு தான் பணம் நஷ்டம்னார் இருந்தாலும் இன்னைக்கு சீரணிப்பு போராட்டம் பண்ணிக்க உள்ள அங்க போய் பார்த்தா சீரணிப்பு போராட்டத்துல பல பேர் தேடினாங்க பாரு போலீஸ் குற்றவாளி கொலை பண்ணவன் கற்பழிச்சவன் போலி மதுபான பாட்டில் வித்தவன் கஞ்சா வித்தவன் அபீன் வித்தவன் கொக்கை வித்தவன் பிரவுன் சுகர் வித்தவன் பிக் பாக்கெட்டு தாலி அடிக்கிறவன் முகமடி கொள்ள மாமூல் வசூல் பண்றவன் ரவுடித்தனம் பண்றவன் இவன் இத்தனை பேர் வந்துட்டு அந்த சீரணிப்பு போராட்டத்தில் இருக்கிறான் டே உன்னதான் தேடினது புறான் குஷ்டா போரா பேரு இப்ப இன்னைக்கு அண்ணாமலை நடத்தின சீரணிப்பு போராட்டத்தில் என்னடா ஒரு பெரிய பலன்னா போலீஸ் தெரியுது குற்றவாளி அத்தனை பேர் நிமிஷம் பூரா குற்றவாளி தானே கேப் மாறி முள்ள மாறி முச்சோக்கி கேடி போர் டுவெண்டி போர் டுவெண்ட்டி எயிட் பார்ட்டி பிப்பாக்கெட் அடிக்கிறவன் பாலியல் பலாத்காரம் பண்றவன் பெண்களை வச்சு விபச்சாரம் பண்றவன் ரவுடித்தனம் பண்றவன் இவன் அத்தனை பேர் எங்கடா இருக்கணும் பிஜேபி இருக்கிறான் அதுல எத்தனையோ பேர் போலீஸ் தேடினிச்சு இவன் தான் நினைச்சா நம்ம பிஜேபி சேர
லட்டு தின்ன ஆசியா கண்ணாடுற மாதிரி இன்னைக்கு போலீஸுக்கு லட்டு சாப்பிட்ட மாதிரி அத்தனை பேர் கப்புன்னு வலிச்சு உள்ள போட்டாங்க உக்காலே உங்களாண்டா தேடணும் ஓ எல்லாம் பிஜேபி போயிட்டீங்களா அப்படி சொல்லி தூக்கி உள்ள போட்டாங்க சிறைநிலை போராட்டம் நடத்தலாம் மயிர் போராட்டம் அரசியல் பண்ணா நாகரிகமா அரசியல் பண்ணணும் இதையெல்லாம் சந்திப்பதற்கு எதிர்கொள்வதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தயார் அந்த காலத்தில் திமுக துவக்கப்பட்ட நேரத்தில் காங்கிரஸ் எதிர்த்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ராஜாஜி பக்தவச்சலம் அண்ணா இந்திரா காந்தி ஏன் காமராஜர் அவர்களை கூட ஜெயலலிதாவை இவர்கள் எல்லாம் எதிர்த்து வென்ற இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வென்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் வென்ற தலைவர் நிகழ்கால முதல்வர் நிரந்தர முதல்வர் தளபதி இவர்கள் நீ கொசு பையன் மோட்டு பூச்சி மாதிரி நசுக்கிடும் அண்ணாமலை உன மோட்டு பூச்சி மாதிரி நசுக்கிடும் நான் இப்பயும் சொல்றேன் நான் இப்பயும் சொல்றேன் நான் தோக்குத்தில் சொன்ன மாதிரி உண்மையான நாங்களும் ஆன்மீகவாதி தான் நான் இப்ப காய் வேஸ்ட் தான் கட்டினுக்கிறேன் எப்பயும் கட்டுறது தான் முன்ன சொன்ன மாதிரி அண்ணன் ராஜா சொன்னது நூத்திக்கு நூறு பர்சன்ட் உண்மை அண்ணன் ராஜா சொன்னது நூத்திக்கு ஆயிரம் பர்சன்ட் உண்மை அண்ணன் ராஜா போன்ற ஒரு தலைவன் இந்த திராவிட மண்ணுக்கு தேவை பெரியார் இல்லை ஆனால் பெரியாராக அண்ணன் ராசா இருக்கிறார் அறிஞர் அண்ணாவாக அண்ணன் ராசா இருக்கிறார் அண்ணன் அம்பேத்கராக அண்ணன் ராசா இருக்கிறார் உங்களுடைய சங்கி பசங்களெல்லாம் செருப்பால் அடிக்கிறேன்னா அண்ணன் ராஜா போன்ற ஒரு தலைவன் இந்த மண்ணுக்கு தேவை அவர் எந்த தப்பா சொல்ல கரெக்டா சொன்னார் உனக்கும் எனக்கு தான் ஏன் இவ்வளவு பேசுறாரு நம்மளை விபச்சாரின் மகன் சொன்னாம்பார் மனு தர்மம் அவன் தான் ஆர் எஸ் எஸ் அவன் தான் பிஜேபி ஓனர் அவன் இந்த மண்ணில் வேறு உணவு பார்க்கறான்டா வேறு ஊனிட்டா கொடி நாட்டிட்டா அப்பி தௌரி உக்கார வேண்டியத்தில் உக்காந்துட்டா பிராமணம் சொன்ன மாதிரி நீயும் நானும் அவனுக்கு ஊழியனா இருக்கணும் நம்ம வீட்டு பெண்களை தாரவாக்கணும் அவன் எச்ச சோறு அழிக்க அவன் எச்ச சோறு அழுகி போன சோற சாப்பிடணும் நமக்குன்னு ஊடு வாசல் இருக்கக்கூடாது அவங்ககிட்ட அடிமையா இருக்கணும் நூறு வருடத்திற்கு முன்னால் இந்த நாடு எப்படி இருந்ததோ உன்னுடைய தா என்னுடைய தாத்தா பாட்டான் கூட்டான் உன்னுடைய தாத்தா பாட்டான் கூட்டான் எண்பது வருஷம் நூறு வருஷம் மேல எப்படி இருந்தாலும் அப்படி நீ நான் இருக்கணும் நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம பேர பிள்ளைங்க நம்ம சந்ததிய திரிய கொண்டு போய் ஆரிய காலடிய அடிமையை நாங்க போட்டுடணும் அந்த நிலைமை வரக்கூடாது அவன் எப்படி சொல்லிக்கிறான்றதா அவர் பேசுறாங்க அதுக்கு இவனுக்கு என்னவோ தடவை தடவை கூடாதத்தில் எதுவும் மிளகா தடவை மாதிரி இவனுக்கு பத்தி எரியுது அதை வச்சு கத்தினுக்கிறான் இப்பொழுதும் சொல்றேன் ராஜா சொன்னது நூத்திக்கு நூறு பர்சன்ட் உண்மை உண்மை எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு அரசியல்வாதி அந்த அளவுக்கு நான் ஒரு ஆன்மீகவாதி எனக்கும் சமஸ்கிருதத்திலே மந்திரம் தெரியும் எனக்கும் தேவாரம் தெரியும் நான் பிராமண நிலை எனக்கும் சந்தியா மந்திரம் செய்ய தெரியும் எல்லா இந்து மத வழிபாடுகள் எனக்கு தெரியும் ஆனா ராஜா சொன்னது சரி அதுக்கு நீ சிறை நிரப்பு போராட்டம் நடத்துற நடத்திக்கோ ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணாமலைக்கு ஏன்னா போலீஸ் தேடி இந்த குற்றவாளி அத்தனை பேர் புடிச்சிட்டாங்க போலீஸ் தேடி இருந்த அத்தனை குற்றவாளிகளை புடிச்சிட்டாங்க ஆனா ஒண்ணுங்க இந்த அண்ணாமலைக்கு இப்ப பிப்டி பர்சன்ட் பைத்தியம் புடிச்சிச்சுங்க அவன் அண்ணாமலைக்கு பைத்தியம் முத்தி போய் உடம்புல ஒட்டு துணி இல்லாம ஓட போறான் இது நடக்க போகுது விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்